ఫస్ట్ వన్ వేర్ మాస్క్ నెక్స్ట్ యూస్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ ఇమ్యూన్ బూస్టింగ్ డ్రింక్ దెనో థర్మల్ చెక్ పండుగ வணக்கம் என்னோட சேனலை பார்த்துட்டு இருக்கிற நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்களுடன் நன்றிகள் பல யூடியூப் சேனல் ரீசெண்டாக ஆரம்பித்து சில விஷயங்கள் நான் பதிவு பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போது இந்த பதிவு வந்து நான் ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா நான் இப்போ சொல்ல போகிற விஷயங்களோட பொருட்கள் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக கூட இருக்கலாம் பட் லைஃப் உயிருன்னு வரும்போது சில விஷயங்களை நம்ம செஞ்சால் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணும் இல்லையா அவங்களுக்காக நான் இந்த பதிவை வெளியிடுறேன் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் இதில் தான் நம்ம இருக்கோம் இப்படி தான் நம்ம இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய கேசஸ் வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி தான் ஃபீவர் வந்துச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணோம் பண்ண உடனே சம் பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் மூச்சு திணறுது ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் எதையும் நம்ம தடுக்க முடியல பட் நம்ம ப்ரிகாஷனாக இருக்கணும் இது வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்ருக்காங்க மாஸ்க் போடுங்க வெளியில் போகும்போது வீட்டுக்கு வந்தால் ஹேண்ட் வாஷ் சோப்பில் கை கழுவுங்க சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் நம்ம இந்த ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸாக இருந்தால் அதெல்லாம் தெளிங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ளஸ் ஹர்பல் சார்ந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் எதெல்லாம் இருக்கோ விட்டமின் சி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டேக் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தாண்டி இப்போ வீடு வீடாக இந்த தேர்மல் செக்அப்னு வந்து பண்ணுறாங்க அவங்கவுங்க அரசாங்கம் வந்து முகாம்கள் நடத்துகிறாங்க கேம்ப் மூலமாக தேர்மல் செக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரிலிமினரியாக நம்மளாக அடாப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ப்ளஸ் சில டெஸ்ட்டை நம்ம வீட்டிலே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நம்ம நம்மளோட சேஃப்டி நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதுக்காக நம்மளை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லலை அரசாங்கம் நிறைய கைட்லைன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய ப்ரிகாஷ்னரி மெஷர்ஸ் நிறைய டிவி விளம்பரங்கள் மூலமாக என்னெல்லாம் வந்து நம்ம தற்காப்பு விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்ருக்காங்க அதில் நம்ம முதல்ல முக்கியமாக பார்க்குறது வந்து மாஸ்க் வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போடாம போகாதீங்க பட் மாஸ்க் போடும்போதும் அங்கங்க நம்ம கையை கொண்டு போய் இப்படி எடுக்கிறது திருப்பி இப்படி மூடுறது இப்படி பண்ணாதீங்கன்னா நம்ம கிளவுஸ் போடல வெளியில போகும்போது நம்ம வேற எங்கேயாவது தொட்டுருப்போம் அப்போ இதை கொண்டு போய் கை எங்க வச்சாலும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் அண்ட் அப்பப்ப ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது ப்ராப்ளம் ஸோ வென்ஸ் வெளியில போயிட்டீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ற வரைக்கும் இந்த மாஸ்க் கழட்டாதீங்க உங்க கண்ணு மூஞ்சி கிட்ட இதெல்லாம் கை கொண்டு போகாதீங்க இது வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வெளியில போனா வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஹேண்ட் வாஷ் பண்றோம் இல்ல வெளியில போகும்போதே ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுத்துகிட்டு போனோம் பட் இதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் வண்டியில் நிறைய கொண்டு போகும்போது ஃபயர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இது எவ்வளோ பத்திரமாக எடுத்துகிட்டு போகணுமோ அப்படி கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டு என்ட்ரன்ஸில் இதை வச்சுருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே நார்மல் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் இல்லை இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நம்பர் டூ அதில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு பதிவில் போட்டிருக்கேன் நிறைய வந்து இப்போது ஆயுர்வேதிக் ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ்லாம் இருக்குது இட்ஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் திங் நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தப்புறம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தான் ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னாலும் வராம ப்ரிகாஷன் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம நிலவேம்பு கஷாயம் குடிக்க சொல்கிறாங்க கபசுர குடிநீர் குடிக்க சொல்கிறாங்க நீங்களே வாங்கி வச்சுட்டு நல்லா ஒரு ஒரு லிட்டர் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளராக சுண்டுற அளவுக்கு கொஞ்சம் கபசுர குடிநீர் நீங்களே வீட்டில் தயாரித்தும் குடிக்கலாம் நான் வந்து என்னோடய முன்னாடி பதிவில் ஏழு பொருட்கள் இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்க்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது ஒரு குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏழு பொருட்களை யூஸ் பண்ணி நான் தயாரித்த ஒரு குடிநீர் இதான் அது இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு மஞ்சள் சீரகம் மிளகு பட்டை லெமன் 
இது இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் பார்த்து ஏழு பொருள் கல் எம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இங்கேயும் இந்த ட்ரிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தயார் பண்ணியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் மஞ்சள் பொடி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆல்வேஸ் இது எல்லாமே நம்ம நம்மளோட சவுத் இண்டியன் ஃபுட்லேயே இது இருக்கும் பட் ஸ்டில் இதுலேயே நம்ம போடுறோம் ரொம்ப கொஞ்சமா மிளகு நீங்க அந்த ஏழு பொருள் எம்யூன் பியூஸ்டிங் ட்ரிங்க் பாருங்க அது மூணு லிட்டருக்கே நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் தான் போட்டிருப்பேன் ஸோ இது கொஞ்சம் இதில் எப்பவுமே ஜாஸ்தி போட்டாலும் பரவாயில்ல ஓகே மஞ்சள் பொடி மிளகு ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் இப்போ கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு பூண்டு லெமன் நான் எப்பவுமே கூட போடுவேன் ஏன்னா லெமன் மட்டுமே இட் இஸ் வெரி ரிச் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எம்யூன் பூஸ்டரில் ரொம்ப முக்கியமானது லெமன் ஸோ ஒரு லெமன் ஜூஸ் மாதிரி கூட இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஹாஃப் லெமன் அப்படியே போடுறேன் பட் இதுக்கு தேவையில்லை இதில் ஒரு கால் லெமன் இருந்தாலே ஒரு கிளாஸ் வாட்டருக்கு வந்து இட்ஸ் மோர் தென் அனஃப் நம்மளோட அதுக்கப்புறம் பட்டை சின்னோண்டு பட்டை பாருங்க இது எடுக்க முடியல ஜாஸ்தி இவ்வளவே இதுக்கு ஜாஸ்தி தான் நம்ம வந்து இதோட இது இது மாதிரி ரெண்டு போட்டாலே ஒரு மூணு லிட்டர் வாட்டருக்கு இது போதும் பட் ஸ்டில் பரவாயில்ல நான் இதில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் தானே குடிக்க போகிறேன் அதனால் போட்டிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு ஒரு எம்யூன் ட்ரிங்க்காக நம்ம டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் இதை குடிக்கணும் இல்லையா நிறைய குவான்டிட்டி ரெண்டு மூணு லிட்டர் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இதையே இது பண்ணாலே குடித்தாலே நம்மளுக்கு எம்யூனிட்டி பூஸ்டப் ஆகிடும் இன் லாங் ரன் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட இன்றைக்கி ஆஃப்டர் கோவிட் நைன்டீன் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம டே டு டே ரொட்டீனில் ஒன்றா ஆக்கிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இம்யூன் பூஸ்டிங் ட்ரிங்க் பாருங்கள் இது நல்லா கொதிச்சிச்சு அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தேர்மல் ஸ்கேனர் இது வந்து எல்லா இடங்கள்லேயும் வீட்டுக்கு வந்து கார்பரேஷன்லேயும் வந்து நம்ம செக் பண்ணுறத பார்க்குறோம் அங்கங்கே முகாம்களில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் பட் இதை தாண்டியும் டெய்லி வந்து இப்போ நிறைய ஏசிம்டமேட்டிக் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்ம ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை போய் நம்மளுக்கு ஃபீவர் இருக்கா செக் பண்ணுறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு ஒருவேளை ஃபீவர் இருந்து அதை நம்ம பார்க்க போகும்போது த்ரீ டேஸ் ஆயிடுச்சு அதை அந்த ரிஸ்க்லாம் எடுக்க வேண்டாம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தேர்மல் ஸ்கேனர் இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஒரு நூறு இரநூறுபாவில் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு ரேஞ்சில் தான் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு பட் இதை நம்ம வாங்கி வச்சுட்டா ஒருவேளை நம்ம வெளியில போறோம் வீட்டில இருந்து பெரியவங்க யாரும் போக மாட்டாங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு நாலு அஞ்சு பேர் இருக்கோம்னா நம்ம நாலு அஞ்சு பேரும் சரி டெய்லி நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன அப்படின்னு நம்மளால செக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ முடிஞ்சா தேர்மல் ஸ்கேனரை வந்து நீங்க வீட்டில் வாங்கி வைக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த தேர்மல் ஸ்கேனரை வாங்கி வச்சிருக்கேன் வீட்டில் இப்போ நாங்கள் வந்து டெய்லி இதில் செக் பண்ணிக்கிறோம் தேர்மல் ஸ்கேனர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ ஒரு நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு வரும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருந்தால் இட் இஸ் நார்மல் இப்போ நான் எனக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன் 36.8 இருக்கு ஓகே ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்தால் இட் இஸ் நார்மல் சொல்கிறோம் இதை தாண்டி தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் இருந்தால் செல்சியஸ் வரைக்கும் இருந்தால் நமக்கு வந்து ஃபீவர் வர்றதுக்கான அறிகுறி இந்த இந்த இதில் பார்க்கும்போது இட் இஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து 
ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படின்னு இருக்கும் செல்சியஸில் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபேரன் ஹீட் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகிறதுனால இந்த இதுக்குள்ளே வருந்தால் நம்ம வந்து டாக்டரை போய் பார்க்கணும் ஸோ நார்மலாக நம்ம தேர்மல் ஸ்கேனரில் செக் பண்ணும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்துச்சுன்னா வி ஆர் நார்மல் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ப்ராடக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இது இது வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை பட் முடிஞ்சால் இதை நம்ம வாங்கி வச்சா நாம்ளே கூட வீட்டில் செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஓகே அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சிமீட்டர் ஆக்சிமீட்டர் அப்படிங்கிற இந்த டிவைஸ் இதுவும் காஸ்ட்லி தான் கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஸ்கேனரோ இந்த ஆக்சிமீட்டரோ வாங்கணும்னா ஒரு நைன் தௌசண்ட் டு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு மொத்தமாக செலவாகும் பட் இவ்வளோலாம் கொடுத்து நாங்கள் வாங்க முடியுமா அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே வாங்க வேண்டாம் பட் இதை வாங்கி வச்சா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு யூஸ் அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ இதை சொல்கிறேன் இது வந்து இந்த ஆக்சிமீட்டர் அப்படிங்கிற இந்த எக்யூப்மெண்ட் இது வந்து ஹார்ட்லேருந்து நம்ம பாடிக்கு எடுத்துட்டு போகிற ஆக்சிஜன் லெவலை மானிட்டர் பண்ணும் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதில் செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஒன்று அந்த லெவலில் சொல்லுது இன்னொன்று நம்ம பாடி வந்து பல்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னத காமிக்குது அது பல்ஸ் ரேட் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு நிமிடத்துக்கு இவ்வளோ பீட்ஸ் பீட்ஸ் பர் மினிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்ஸ் அப்போது அதுக்கு ஒரு நார்மலாக நம்ம வந்து இவ்வளோ துடிப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படி இருந்தால் ஒரு நார்மல் அதுக்கு கீழே இருந்தால் வந்து ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து புவராக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை தான் பண்ணுது இட் இஸ் மானிட்டரிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கேரீடு டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம மற்ற நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிற பிளட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவலை நம்மளுக்கு மானிட்டர் பண்ணி கொடுக்குது ஃப்ரம் ஹார்ட் இன்னொன்று நம்மளோட துடிப்பு இதே துடிப்பு ஒரு பீட் பர் மன் மினட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோ துடிப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அது இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டுமே ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு இது ஸ்க்ரீன் ஆகிட்டு இங்கே காமிக்கும் இவ்வளோ தூரம் வந்து ஆக்சிஜன் சேச்சுவேஷன் இருக்குது உங்களோட ஹார்ட் பீட் இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் நம்ம கை வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் இதுதான் நம்ம மெயினாக இந்த அப்பாரட்டஸை யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணுறது நான் இப்போ இதை செக் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டுருக்கு கிராஃப் வருது சி நைன்டி எயிட் இருக்குது and 66 67 uh, irukku that is pulse rate uh, that is beats per minute is 68 and um, um, oxygen node the percentage vand uh, 98 blood uh, carried towards the body la irukra oxygen vand 98 appdi ninga kaamikidu ipo nama normal condition na eppadi irukano abnormal na eppadi irukano abdingiradha paakalam normal 95% ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கணும் நைன்டி டூ பர்சன்ட் ஆர் பிலோ நைன்டி டூ பர்சன்ட் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து புவராக இருக்குது பாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து பிளட்டில் குறைச்சலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த அப்பாரட்டஸ் நம்மளுக்கு காமிக்குது நெக்ஸ்ட் பல்ஸ் ரேட் பல்ஸ்ன்னும் போது இதய துடிப்பு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் வந்து கன்சிடர் டு பி நார்மல் பிலோ சிக்ஸ்டி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட பல்ஸ் ரேட் லோ ஆகுது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் வந்து புவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த அப்பாரட்டஸ் யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்மல் ஸ்கேனர் மூலமாக ஃபீவர் செக் பண்ணுறோம் ஒரு வேளை ஃபீவர் நம்மளுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா ஆனால் இன்டர்னலி ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது நிறைய பல்மனரி டிஸார்டர் வருது மூச்சு தணறி இறந்து போகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடியே டெத் இப்படிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கேவும் சரி 
இல்ல வீட்டுல பெரியவங்க வெளியில யாரையும் கூட்டிட்டு போக முடியாது வீட்லயே இருக்காங்கன்னா நம்ம லைஃப் தானங்க ரொம்ப முக்கியம் சேஃப்டி தானங்க முதல்ல முக்கியம் இப்போ அதுவும் நான் எல்லா டைமும் அதை சொல்லும் போது சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த இயர் நம்ம உயிரோட நம்ம உயிரை தற்காத்துக்கிறதுக்கான ஒரு வருடம் பணம் பதவி பொருள் இது எல்லாத்தையும் தாண்டிட்டு நம்ம ஒரு இந்த வருஷத்தை ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா உயிரோட கடந்து போறது தான் வந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் முக்கியமா பார்க்கணும் அதனால அத்தியாவசிய தேவைக்காக மட்டும் வெளியில வாங்க எது இருக்கோ அதை வச்சு ரொம்ப கண்டென்டடா நம்ம வந்து சமாளிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினப்புல உயிர் வாழறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் இருந்தா போறோம் அப்படின்னு யோசிக்கணும் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த நாலஞ்சு பொருட்களை பத்தி நான் இப்ப சொன்னேன் நம்மளுக்கு அறிகுறியே இல்லாம வந்து கொரோனா பாதிப்பு இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போற கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே உயிரிழப்பு இருக்கு இப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் பாக்குறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட் நம்ம வாங்கி வச்சா ஒரு வேலை அந்த ஆக்சிமீட்டர் மூலமா சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட்னா நம்ம சிக்ஸ்டிக்கு கீழே போகிற மாதிரி இருந்தா உடனேயே ஒரு வேலை நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்துட்டோம்னா நம்மளை நம்ம காப்பாத்திக்க முடியுமோ ஐயோ நம்ம பார்க்க முடியாம போயிட்டோமே தெரியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணிருக்கேன் சோ இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் லைஃப் சேவிங் வரும்போது எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்யூப்மெண்ட வீட்டுல வாங்கி வச்சு உங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனை உங்களோட ஆக்சிஜன் சப்ளைய தினம் நீங்க மானிட்டர் பண்ணுங்க நம்ம ஜாக்கிறது எல்லா உயிருமே ரொம்ப முக்கியம் தான் நம்மளோட லவ்ட் ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிப்பா இழக்க கூடாது ஸோ அதுக்காக சில ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் எங்க ஹஸ்பண்ட் அவங்க அம்மாக்காகையும் எங்களுக்காகையும் இந்த ஆக்சிமேட்டர் தமிழ் செக்கப்ப வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ஸோ எல்லாரும் அதே மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லலை பட் முடிஞ்சா இதையும் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப 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 அவசியமானது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சைடு இது நம்மளுக்கு காமிக்குது அப்படின்னா நம்மளோட அப்னார்மலிட்டியை நம்ம காமிக்குது அப்னார்மல் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் லைஃப் ஸ்டைல மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் வெளியில போயிட்டு வந்தா கண்டிப்பா சோப் போட்டு கை கழணும் எந்த திங்ஸும் எடுத்துட்டு வீட்டில் எங்கேயும் போகாம நேராக உள்ள பாத்ரூம்குள்ள போயிட்டு கை கழுவுங்க இது டிஸின்ஃபெக்டன்ட் யூஸ் பண்ணுங்க ஹைஜீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுல சின்ன அலட்சியம் காட்டும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மள அறியாம நம்மள உடம்புல வந்து கொரோனா தொத்திக்குது ஸோ அலட்சியம் படுத்தாம பாருங்க இது கீழ் வீடு இருக்கிறவங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வெளியில ஒரு டெத் எல்லாம் போயிட்டு வந்தா நம்ம எப்படி வீட்டுக்கு வெளியாக <laughs> ஸோ நம்மளுக்கு உடம்பு வெயிட் போடும் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த இதில் பட்டை அப்படிங்கிற இன்க்ரீடியன்ட்லாம் அது சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து ஃபேட் பேர்ன் பண்ணும் இங்கே இருக்கிற மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே கூட நம்ம மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து கொடுக்கறதுக்கான ஒன்று இருக்குது ஸோ வெறுமனை தண்ணி குடிக்காமல் இந்த மாதிரி சில விஷயங்களில் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம மாற்றிக்கிறது மூலமாக நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியும் ஸோ நான் இப்போது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற சில விஷயங்களை என்னோட லைஃப்பை நான் மாடிஃபை நன்றி